明天我们要吃什么？可以呀、啊，顾博。你可以什么？没想到你是披着兔子皮的小狼狗啊，身材还挺 man 的嘛。这么有料，干嘛怕被别人看呢？哎呀，好，好，给你看，你看吧，随便看。仔细看看，也不过如此嘛，还没有小区保安好。一副生无可恋的样子，跟姐说说。嫣然姐，嗯，你见过夏弟的妈妈吗？你庄家阿姨啦？嗯嗯。她怎么你了？她竟然要给夏弟安排相亲。相亲？哎呀，完了完了，夏弟可惨了。这世界上如果还有下地搞不定的人，那也只有他亲妈了。下地相亲，你哭什么呀？如果现在是方志友去相亲，你哭不哭？夏弟比你大呀，我还比他高呢。夏弟这个人吧，是个急脾气，那叫帅真可爱。你知不知道他有的时候会用暴力解决问题？那我就是沙袋，我见过他身手，帅呆了。嗯，他说话刻薄。不给人留面子，我不知道你能不能受得了。我不要面子，我都有女神了，还要面子干嘛？不是，你怎么能这么说我们家夏弟啊？夏弟对别人我可不了解，那对你真是掏心掏肺啊！你竟然在背后说他坏话。不错嘛，顾博，我这关，你算是通过了。谢谢伊人姐，谢我没用啊，还是得你下地女神点头才行。喜欢就要勇敢的说出来，这可是你教我的。月亮湾是公司最近最重要的项目，你要协调好公司的人力。没问题。好了，没事了。也没什么，就是我最近听到了一些关于你的传闻，是和许一人的。啊，当然了，我知道你不在意这些捕风捉影的事情，我就是想提醒你一下，作为一个老板，还是得注意一下，不然这样对许一人也不好。你听到的，其实不是什么传闻，也不是捕风捉影。所以，所以。你是我的好朋友，其实我应该早就告诉你的，只是一直没有找到好的时机。没错，我和许人在一起了，只是他不想让其他人知道，所以我们一直没有公开。方志友，这个玩笑一点也不好笑。你知道我从来不爱开玩笑的。只有你到底是怎么了？你你怎么会喜欢上许一人那样的人？他是哪种人？这还用我说吗？你是谁？你是方知友，才华横溢的设计师，最年轻的新锐设计师大奖得主。而他呢？三流大学毕业，刚进公司的时候。
连设计图都看不懂的助理而已。你们之间能交流吗？你们有共同语言吗？我跟我女朋友怎么交流，不需要别人指手画脚。方志勇，你真的了解许一人是什么样子的吗？你知道他满口谎言，你根本不知道他哪句说的是真，哪句是假。我知道，他说谎的时候会心虚，脸上的笑容很灿烂，但是眼睛里面没有笑意。但他说真话的时候，眼睛里面会有星星。我就是要做他眼睛里的星星，让他开开心心的做自己。可，方志勇，你真的是够了！你怎么能变成这个样子啊？你怎么能和那些男人变得一样，这么经不住诱惑？徐仁到底是什么样的人？你真的清楚吗？他这边勾搭你，那边和李哲暧昧不清，他这样的人怎么配得上你的喜欢？是你够了，何以文。如果你不是我多年的好朋友，就凭你刚说的那些话，我会请你出去。对，是，他是你的女朋友。那我呢？我是谁啊？对于你来说，我只是你的好朋友。你的合作伙伴，所以我们每天都待在一起，只有工作，工作，工作，工作，工作依然，没事。贺总怎么了？不知道啊，估计是又和方总吵架了吧？没事，他俩经常这样。你没事吧？嗯，没事。喂，舅妈。什么？我现在就过去。莎莎，啊，我家里有点事儿，一会儿方总问起来，你帮我说一声啊。哦、啊。李哲啊，真是感谢你啊！你说幸亏你赶来了，哎呦，不然家里面要被水泡了。那么不凑巧，他爸又不在家，刚才把我急死了。谢谢啊，谢谢你。没事没事。你怎么在这儿？你还问呢？打你八百个电话也不接，家里差点水漫金山了。幸亏李哲赶来了，把水管子给修好了。已经解决了，就是排水管的管道插错了位置。嗯、为了以防万一，明天我会再找个人整体维修一下。好,好，好，谢谢啊，谢谢你啊。你们怎么知道他的电话？我打了合同上中介的电话。让他帮忙找了李哲的联系方式，我聪明吧？不是什么大问题。哎哎，你们到底怎么回事啊？我都等了一个小时了啊！这样这样，一会儿我下去，我把您那个房子给收拾收拾，好不好？收拾收拾啊！房子都要被泡烂了，收拾收拾。你什么意思啊？说说你要不我跟您下去看看？你谁呀、啊？啊？你哪儿来的啊、哎？这样行吗？我现在跟您下去。造成的任何损失，我照价赔偿。不是，行，那你跟我下去吧。放手了